the path of knowledge is the way to jannah the path of knowledge is the way to jannah alhamdulillah rabbil alamin was salatu was salam ala sayyidil mursalin amma ba'd fa'uzu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim الصلاه والسلام عليك يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا حبيب الله الصلاه والسلام عليك يا نبي الله وعلى اليك واصحابك يا نور الله There are countless virtues and blessings to recite through the park on the Prophet sallallahu alaihi wasallam. The beloved Rasul sallallahu alaihi wasallam has said, "The person closest to me on the day of judgment will be the one who would have recited through the park in abundance in this world." Sallu ala al-Habib sallallahu taala ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear viewers of Madni Channel, today our topic is. The another amazing and the blessed personality of Islam is Imam Ghazali Ali Rahma. Ji ha, Imam Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Tosi Ghazali Shafi Rahmatullah Ali. Ji ha, aaj inki blessed life ke hawale se, sira ke hawale se, dini khidmat ke hawale se hum sunenge ki tasawwuf ke andar inka ek makam hai, taqwa parezgari ke andar inka ek apna ek makam hai. امام غزالی علیہ الرحمہ کے بارے میں ہم سنتے رہتے ہیں ان کی مشہور تصانیف کے حوالے سے آئے دن جو ہے وہ ذکر خیر ہوتا ہے لیکن یہ کب پیدا ہوئے ان کا نام کیا تھا فادر نیم اس گرینڈ فادر نیم کہاں پر انہوں نے تعلیمات حاصل کی اور کس قدر ان کی دینی خدمات ہیں آج اس حوالے سے انشاءاللہ گفتگو کریں گے انشاءاللہ آئیے تلاوت قرآن پاک سے آغاز کرتے ہیں آسیب مدنی انشاءاللہ will decide the تلاوت قرآن پاک today صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمنت بالله صدق الله العظيم صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول
of Madani channel, inshallah, today we'll talk about the blessed life of Hujjatul Islam, Abu Hamid, Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Tawsi Ghazali Shafi Ali Rahma, inshallah. Inko Ghazali kiyo kaha jata, yehi wadi dilchas baat hai, inshallah. Yehi bhi amare mubalikin aaj aapko batayenge. Bismillahir Rahmanir Rahim. Sayyid Sahib, the topic of today is the blessed life of Sayyidina Imam Ghazali alayhi rahma. Just uh, before uh, going forward with this topic, Sayyid Sahib, just by listening to the Naad Sharif, a, a point came to my mind that no matter how sinful a person may be, many people today, they do unfortunately leave good actions because they find themselves or they believe themselves to be sinful and too <coughs> sinful that they don't feel like returning. Such a kalam of Sayyidi Allah Hazrat where a hundred years have passed but he still touches the hearts. Subhanallah. His sincerity, his ikhlas and in his love for the Prophet can be poured out into the hearts of the lovers. Today we have, unfortunately we say we have a mindset that my son or my child should have a unique name. It should be different to the previous child. Whereas if you look at Imam Ghazali, Allah, Allah. their mindset and their fathers, their grandfather's mindset was not like that. Rather their name is Muhammad 
their father's name is Muhammad and their blessed grandfather's name is Muhammad. Subhanallah. And our beloved Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam has also told us the many blessings for the one who names their child Muhammad. And it's mentioned by the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, whoever is blessed to have a child and he keeps the name of his child, my name, meaning Muhammad, out of love for me and in order to gain blessings so that the child gains blessings from the name Muhammad, then it has been stated by the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam that the father and the son will both enter paradise. Subhanallah. So Subhanallah. this is a lesson that we learn from the life of Imam Ghazali that we should also name our children, our sons, their names as Muhammad. So their name is Muhammad, their, their kunniya is uh, Abu Hamid. And this is also a sunnah of the Prophet Sallallahu to have a kunniya as well. Sayyidi Amir Ahl sunnah has also revived this blessed sunnah by telling us theirs was Abu Bilal. And this is Abu Bilal, the blessed Kunniya. But Imam Ghazali's blessed title is Abu Hamid. And um, another thing, they were born in the year 450 Hijri, 450 Hijri. And they passed away in the year 505 Hijri. So approximately they spent 55 years living in this world. And Imam Ghazali, alayhi rahma, Sayyid Sahib, they are known as a very famous Sufi saint. But if we look at their life, I would say, after studying very briefly on their life, if you look, majority of their life was studying the religion in terms of fiqh, in terms of aqaid, in terms of the Islamic masail and rulings. So, Sayyidina Imam Ghazali rahma, is a very Sufi saint, but they were also extremely knowledgeable in many sciences as well. Subhanallah. Imam Ghazali rahma ke biography ke hawale se ko thodi thi. Naam to aapne suna. नाम की बरकतें भी माशाल्लाह किस तरह वालिद का नाम और क्या कहते हैं इनके दादा का नाम और फिर इनका नाम लेकिन जो पैदा हुए आप ये जो गजाली कहते हैं गजाली के जो वजह जो लिखी गई है इनके वालिद साहब जो था वो ऊन की ऊन होता है ना ऊन कपड़े का इसका कारोबार करते थे तो उसको गजाली कहते इस हवाले से मशहूर हो गए लोग समझते शायद गजाली कोई शहर है जहां पैदा हुए जबकि लिखा है कि खरासान के जिला तोस के इलाके ताबिरान में पैदा हुए थे लेकिन क्योंकि वालिद साहब जो है वो कपड़े का काम करते थे ऊन ऊन काट का जो है वो बेचा करते थे जो लिखा है पेशे के लिहाज से धागे के ताजिर यानी सिंपल आप ये समझ लें जो थ्रेड होता है ना थ्रेड इसकी तिजारत बिजनेस किया करते थे इस नस्बत से इनको जो है वो गजाली का और पूरी दुनिया में जो है वो इमाम गजाली इमाम गजाली रहमा के नाम से मशहूर हो गए हैं अल्लाह ताला में इनकी बरकतें अदा फरमाए बहुत यानी कि इन्होंने दीन के लिए कुर्बानियां भी दी हैं और बहुत इल्म दीन सीखने के लिए इन्होंने सफर भी किए हैं जी हां इंशाल्लाह इस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे हमारे साथ माशाल्लाह वसीम भाई भी हैं माशाल्लाह फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू स्टार्ट ऑफ विद अ ब्यूटीफुल सेइंग ऑफ अमीर अहले सुन्नत मौलाना इलियास कादरी साहब ही सेज ब्यूटीफुली दैट इफ इट वाजंट फॉर टू पर्सनालिटीज इफ आई डिड नॉट रीड द बुक्स ऑफ टू पर्सनालिटीज वन इज इमाम गजाली एंड वन इज आला हजरत देन आई वुड हैव बीन डिस्ट्रॉयड दिस इज द वली ऑफ आवर टाइम हु हैज चेंज्ड द लाइफ्स ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल थ्रू आउट द वर्ल्ड एंड ही इज सेइंग दैट इफ आई नेवर रीड द बुक्स ऑफ अमीर ऑफ आला हजरत and Imam Ghazali then I would have been destroyed. So this shows you the rank that these blessed individuals had. And what can we say about Imam Ghazali? Mashallah, uh, Bilal Bai a few moments ago touched upon the father of Imam Ghazali. Now it's mentioned that Imam Ghazali Rahmatullah's blessed father, he would go and attend the gatherings of the pious people, of the ulama, of the scholars. And you know, he would have this, he would cry in the gatherings of these pious people that, Ya Allah, please bless me with a child, bless me with a son. Now today, say, yes, so what happens is, you know when people say, I want a son, I want a daughter, I want some children. What's the reason? So they can become my successor. They could look after my business. They could look after my house. But Imam Ghazali, rahmatullah, his mindset was complete. His father's mindset was completely different. He was saying that, Ya Allah, bless me with a child so I can make him an Ali Medin. Subhanallah. This shows you the rank, mashallah. So it's mentioned that, alhamdulillah, after some time, Imam Ghazali, rahmatullah, his father, he was blessed with two children. Imam Ghazali, who we speak about today, and a second son whose name was Ahmad. And it's mentioned that um, after a period of time when they were young, their father passed away. Now, just before he passed away, it's mentioned that he called one of his friends and he goes, look, I'm giving you all this money, all my life earnings, I'm giving you this money. What's the reason for this? I want you to make my children, my two, my two sons, all of my kiram, inshallah, I want you to make them scholars. So it's mentioned that his friend, alhamdulillah, he put them in the madrasa, in the jamia, so they can study the deen. And after a period of time, the friend, now he ran out, ran out of the money. He had no money left. And he goes to Imam Ghazali that, look, I've run out of your father's money. And unfortunately, I'm not financially stable that I can support you any longer. So you're going to have to try 
to seek knowledge yourself. It's mentioned that Imam Ghazali at such a young age, he went from one madrasa to the next madrasa to the next madrasa, one city to the next city with this urge of seeking knowledge. And it's mentioned that Bapu, that once Imam Ghazali is returning from a city back home and the thieves now they attack the kafila. Now whilst they attack the kafila, they take the money as well Allah. and they take Imam Ghazali Rahmatullah's notes. Now at that time, what would have a mindset be? Please give me my money back. At least give me some money back so I can reach home. Imam Ghazali Rahmatullah, he was not concerned about the money. He goes to the thief, he goes to the leader, look, have the money, no problem. But please, those notes which Allah, you have, Allah. give me back because that's what, you know, of, because of that, Alhamdulillah, I'm studying the deen today. And this, this thief, the leader, he said to him, look, what kind of religion do you follow? What kind of knowledge do you follow? That if it wasn't for these writings on this piece of paper, you will lose all your knowledge. It's mentioned this touched Imam Ghazali. Allah. As soon as he went home, for three years, all of his notes, he learned them by heart. Allah, and Allah. it's mentioned that Alhamdulillah, then he started to serve the deen and he started to portray. So this shows you the mindset that at such a difficult time when he loses his money, he loses his notes, he preferred the Islamic notes which he used to write down than more than the money. So this is something that we should contemplate about as well today that, you know, it's all about the money, even though today, how easy it is to seek Islamic knowledge. It's very easy. The Sahaba, it's mentioned they used to go from one town to another town, one country to another country to seek knowledge. Today we've got everything at home. So from this, from the life of Imam Ghazali, one major thing that we learn is no matter how hard things get, continue seeking the knowledge of Jesus. Subhanallah, Subhanallah. You've been talking about two or three things, and you've been talking about a lot of people. One is the father's education. والد کا شوق اور محبت اسی لیے کہتے ہیں نا کہ عالم نہیں بن سکے تو علماء کی سے محبت کرنے والے بن جا علماء کی خدمت کرنے والے بن جا اللہ تمہاری نسل میں عالم پیدا کر دے گا تو ایک تو والد محبت بھی کرتے تھے دوسری بات یہ ان کی وسیعت کیا تھی کہ میرا جتنا بہنا یہ ان کی تعلیم کے اوپر خرش کر دینا آج ہمارا ہوتا جی بچہ انتقال والد کا انتقال ہوتا ہے تو دوست بھی یہ سکار ہوتے ہیں والد کے بیٹا اب تُو نے بزنس سمالنا ہے اب تُو نے دنیا کمانی ہے اب تُو نے سب کرنا ہے تُو نے گھر والوں کا کرنا ہے تُو نے گھر کا خرچہ چلانا ہے دیکھ تیرا اببہ دنیا سے چلا گیا ہے اب تُو نے ہی اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے تُو نے ہی سب کی لک آفٹر کرنی ہے لوگ اور دنیا کی طرف لگاتے ہیں لیکن امام غزالی علیہ رحمہ کے والد صاحب کی سوچ پر قربان جائے وہ کیا وسیعت کر رہے ہیں اپنے دوست کو کہ میری جو بھی جمع پونجی جو بھی ہے یہ سب ان کی تعلیم و تربیت یعنی دینی تعلیم و تربیت کے اوپر خرچ کر دینا اللہ اکبر اور پھر دیکھیں امام غزالی علیہ رحمہ نے کس طرح جو ہے وہ دین کی تعلیم حاصل کی اور آج جو ان کی کتابیں ہیں انشاءاللہ اس کے والے سے بات کریں گے بڑی مشہور مشہور کتابیں ہیں جن کے واقعی پڑھ کے انسان تقویٰ پریزگاری کی طرف آتا اور کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے تو ان کے اپنے تقوی پریزگاری کا عالم کیا ہوگا امام غزالی علیہ رحمہ کے حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے ہمارے ساتھ حفیظ بھائی بھی موجود ہے ماشاءاللہ آئی حفیظ بھائی سے مدنی پھول لیتے ہیں جتھا نیک لوگوں نے ذکر ہونا اتھا اللہ نے رحمت نازل ہونا بے شک جی اور اگر جس کے تھوڑا جاوی دین نہ تعلق کرنے شگفہ تھوڑا جاوی تو اس کے میں آئے سعادت نہ نہیں ہو سکنا نہ سنیا ہو ہے مقاشفت القلوب نہیں ہو سکنا نہ تکھی ہو ہے احیال علوم نہیں ہوئی سکنا نہ تک اس نے سنیا ہوئے ذکر کچھ تھوڑا بہتا باستا بلکل ہی شگف کو نہیں تو مطلب کے مسئلہ ہی ہو رہا ہے جنہ ایک کتابان لکھی ہیں جنہ انہ نہ آج تذکرہ جنہ کے ساہنے آئی امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ سبحان اللہ اور جسائنہ روایتہ میں بیان کیتی ہیں تک ہو انہوں نے اب اپنے میں نام محمد انہوں نے والدر انہوں نے نام محمد انہوں نے دادر انہوں نے نام محمد پر دادر انہوں نے نام احمد اور اس نے روایت اچھ کہا ہے اس حدیث قدسی چاہ اللہ پاک ارشاد فرمانا میں اپنے ذمہ کرم پر کنداوہ کہ جس نے نام محمد یا احمد حسین اس کی جہنم میں داخل نہ کر رہا ہے جی اور اے سو تکھو کہ گرانا شروع سوئی سے نے بریان کیتا والد صاحب رہنی تمنا ایسا تو سمجھ دسیا بھئی مارے جتنی جمع پونجی ہے انہوں نے دینی تعلیموں پر لگیا اور دعا بھی ہر والے یہ مانگنے رہی اللہ میں کی قطر دے جس کے عالم بلا اور اسے واسطے آنے نا ترجمہ کنزو لیمان آیت نمبر چورتر سورہ فرقان اور جو عرض کرنے آنے ہر نماز صبح آدنا اے جڑا پڑ سی ایک واری جی آیت ہی ویسے ہے کہ ربنا حبلنا من ازواجنا و ذریاتنا قررت آجونی و جعلنا للمتقین اماما سبحان اللہ جڑا ہر نماز صبح آدنا ایک واری پڑ سی نا اس نے اولاد کے اللہ تعالیٰ نیک کر سی ترجمہ کہا کنزل ایمان جو عرض کرتے ہیں ہمارے رب ہمیں دے ہماری بی بیوں اور ہماری اولاد سے آنکھوں کی تھنڈک اور ہمیں پریزگاروں کا پیشوا بنا سبحان اللہ جی تو والدین نے دعا ہو سی تو انشاءاللہ اولاد بھی نیک 
جس طرح متقی تفقی مل سی سی امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے پھر تو سن تھوڑی دیر پہلے ایک اور بھی گل کی علماء نے والے نال سرکار صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمانے فرما علی شاہ نا تو صبح کرے نا تو یا تو عالم ہو جی یا علم سیکھنے والا ہو طالب علم ہو یا عالم نے گلنا سننے والا ہو یا عالم نال محبت کرنے والا ہو تو پنجواں نہ ہویا نہیں تو تباہ برباد ہو جاسے اور یہ صرف تک کو اس کار ہے والد صاحب اور ایک استاد صاحب سے بلایا نے محمد اسکانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھائی انہوں نے تربیت کرے تو مڑا سارا مال اتنا لائی چھڑے انہوں کو پہلے انہوں نے شروع سے علم حاصل کرنا شروع کیا انہوں تک استاد پر بھی اچائی نہ بچے کی تک ہے اس کی سمجھ ہے اس نے تربیت کرا ہے انہوں نے پہلی دفعہ کیا ہے دیکھ مدرسے گئے نا اصل نہیں یہ ہونی سی یار کھان کا روح تنگ دستی سی نیسے مالی معاملات ٹھیک چلو کھانے پینے والا کوئی سلسلہ ہو جاسی استاد اور پامپی کندا انہوں آیا تکو پتر پڑھنا ہے نا اللہ نے رضا واسطہ کرنا ہی نیت سن اللہ نے رضا نہیں ہونی چاہیے نہیں انہیں اس سو پھر مڑا ذہن بنیا اس سو بعد کہ بھائی یہ کام کس طرح کرنے پھر اگر جر جان گئے اتھو پڑھی تے آئی سن نے واقعہ بیان کیتا ڈاکو حملہ کری چھوڑیا نوٹس چو لگے انے ترے سال لائی تو زبانی یاد کیتے ہو جی محنت محنت سفر کرنے رے کتھے کتھے سفر کیتے نے اور انشاءاللہ واقعہ کے آئی جاسی پھر کہ حالانکہ وائس چانسلر بنی گئے مدرسہ نظامیہ نے جی چیف آف دی مدرسہ کے ایجوکیشن ہو گئے اور بڑے انظام الملک جو کہ اس ویلے نے بادشاہ وہ بھی انہوں نے قدمہ بھی مطلب کہ قسم نہ ہر مشورہ انہوں کو سارا کل لیکن انہیں ایک بار میں سوچا کہ یار اے سارا کجا اے آخر اندر کوئی معاملہ کو نہیں ہے اے تشورت وسط ہے جا وشمت وسط ہے انہیں پھر بھی ایک سال لگی گیا مکی کہ میں نفس کی اس کو کڑا تو پھر اللہ نے مطلب کہ اس صوفیزم نے طرف یا اس نے سب اپنے آلے پاسا نکلا اور وہ بھی مطلب کہ جڑا نا ایک بڑا لمبا واقعہ ہے پھر بعد اچھ انہیں ریاستاں کتنی چالی چالی دیاڑے پھر چالی دیاڑے ایک اور پھر چالی دیاڑے لمبے ہی سلسلے رہے لیکن اسی ایک پوائنٹ کے لیے میں ان شاء اللہ اجازت کے انصاف کتنے بڑے عالم سے جی اور علماء انہوں نے صحبت اچھ بیٹھے ہونے سے بڑے بڑے علماء سکھنے مارے ہوں لیکن آخرے کار صحبت پیر صاحب نے چاہی نہیں ہے چھوڑی چھاڑی تو پھر اپنے بزرگاں کو گئے انہوں نے پھر جڑا نے صحبت مریدی اختیار کی نے اور اس سے بعد یہ سارے چار چاند لگے جو سارا کچھ جیسا نے صوفیہ کے میاں سعادت لکھی اس وقت آبا نے ذکر کیا میں نا واقعی اگر ایک کسا بندے نہیں سا امیر علیہ سنتی صحبت بہنے ہیں نا تبدیلی آئی جانی لیکن میں نا واقعی جس بندے کی پڑھے نا اور کہ میاں سعادت پڑھنا نا مکاشفت القلوب پڑھنا نا اور سمجھنا کہ یار انہوں نے صحبت اچھ بیٹھے ہوئے ہیں اور اثر ہو لگی پہنا سبحان اللہ واقعی جو پہنا پڑھے تو پتا چلتا ہے کس طرح جو نا وہ ججوڑتے ہیں اندر سے ایک ایک ہوتا ہے نا چور جو چھپا پا ہوتا ہے کہیں کونے پہ کہیں یہ میرے اندر تو نہیں ہے یہ میرے اندر تو واقعی پڑھنے والا اگر وہ پڑھتا ہے نا غور سے اس کو لگتا ہے کہ کیسے دلوں کے چور کس طریقے سے ریا کاری آ کس طریقے سے حبے جا کر گرفتار کر لیتا ہے کس طریقے سے بندہ جو ہے وہ باطنی بیماریوں کے اندر جو ہے وہ جو ہے وہ گر جاتا ہے اور اس کو اندازہ بھی نہیں ہوتا ہے تو بڑی پیارے پیارے مدنی پھول ہے بارن کی کتابوں میں یہ بالکل شاہ جی ماشاءاللہ فیز بھائی کال کر رہے سے کہ ماشاءاللہ امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ لے کڈے وڈے عالم دین سے تیا کا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آدھی بارگاہ دے وچ انہ دی مقبولی آپ دے اتے جدو نزد عالم تاریسی تے آپ دے حلقہ ارادت علی مریدین محبین تے سٹوڈنٹ وغیرہ کول موجود سی تے عرض کرنے لگی حضور سانو کوئی مختصر سی تے جامعہ کے نصیت کر دو آپ نے فرمایا کہ علی قابل اخلاص اخلاص نو تھام لو سارے کام میں ٹھیک ہو جائیں گے ویسے بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث پاک ہے نا کہ اخلی سعملہ کا یکفی کل قلیل کہ اپنے عمل نو خالص کر لو چھوٹا تھوڑا عمل ہی تھوڑا ڈلی کفائد کرے گا کافی ہو جائے گا تو یہ اخلاص دی بہت زیادہ حمیت ہے اخلاص دے بارے انہ دے بارے جی ایک واقعہ منقول ہے کہ علم دین کس طرح حاصل کیتا تے آجزی کیسے کہ ایک بندے نے آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے ایک بار فرمایا کہ یا فقی او عالم دین تے آپ رحمت اللہ تعالیٰ لیتا نا رنگ چینج ہو گیا کہ میں اس ٹائٹل دا حق دار نہیں ایک بزرگ امام ابو الحسن شازلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گزرے وہ کہنے میں خواب چی دیکھا کہ اکا کریم صلی اللہ علیہ وسلم 
حضرت موسا تے حضرت عیسی علیہ الصلۃ والسلام کو پوچھ رہے کہ تھوڑے کو امام غزالی جیسا کوئی عالم دین ہے کہ لگے ساڈے کو تعلیم دین ہے نہیں جیسا اس قدر مقبولیت لیکن اخلاص دا تے عاجزی دا عالم کی فرماندے کہ مینو کسے بندے نے جدو کیا نا کہ یا فقیہ و عالم تے فرمایا کہ میرا رنگ چینج ہو گیا تے میں ایک دروازہ کھولیا تے انہوں کھول کے جا کے دیکھے اندر کیا کہندا کتاباں نہ پریا پیا سی سارا کمرہ تے فرمان لگے جا تکر میں ساری کتاباں پڑھنا نہ لوا مینو عالم نہ کیو اللہ یعنی کہ کتاباں کیسی کیسے لکھیاں بزرگاں نے دین شاہ جی لکھیا ہے یہ العلوم دے بارے کہ اگر کافر بھی انو غور دے نال اچھے طریقے نے پڑھے گا مسلمان ہو جائے گا اس قدر مقبولیت امام غزالی علیہ رحمہ کے بارے میں یہ ہے کہ وہ ایسی جگہ کو چھوڑ کر چلے جاتے تھے جہاں ذرا سا ہوتا نا کوئی فیمس ہونے کی کوئی بات ہو رہی ہوتی ذرا سا پتہ چلتا تھا کہ یہ وہ ہیں اتنے بڑے ظاہر تقوی والے تو وہاں سے چلے جاتے تھے امام غزالی علیہ رحمہ آج ہم اپنے بارے میں بھی غور کریں اخلاص واقعی ان کی کتابوں کے اندر ایک جو مدنی پھول بہت ملتا ہے نا وہ اخلاص ہے اور واقعی اخلاص کہتے ہیں سنسیئرٹی اس کی ٹو سکسیز اخلاص قبولیت کی کنجی ہے سیدھی سی بات ہے اخلاص اپنے اندر بھی اخلاص کو ٹٹولیں کہ اخلاص ہے کہ میں جو بھی کام کر رہا ہوں میں ایون کے مدنی چینل دیکھ رہا ہوں میں بات کر رہا ہوں میں چندہ دے رہا ہوں میں مسجد جا رہا ہوں میں قرآن پڑھ رہا ہوں میں مدد کر رہا ہوں میں نوافل پڑھ رہا ہوں میں نوزر اینی تھنگ روزہ رکھ رہا ہوں اینی تھنگ میں کر رہا ہوں اخلاص کا ہے اخلاص کو ڈھونڈنے کی حاجت ہے اس وقت ہمارے پاس Uh, Bapo, I just want to mention, um, uh, Asif Bhai just mentioned a point that, you know, today if a non-Muslim was to read Ihya al or the books of Imam Ghazali, they would turn to Islam. Uh, there's one brother, Ilyas Bhai, mashallah, uh, who is a Mubalik of Dawat Islami as well. And, you know, um, a part of his life, he was a non-Muslim and, you know, he started to read the books of Imam Ghazali, rahmatullah alayhi. He mentions that as soon as I started to, you know, in, 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 investigate and look into the life of Imam Ghazali, Alhamdulillah. Imam Ghazali was a great personality why Ilyas Bhai accepted Islam, Subhanallah, Alhamdulillah. Subhanallah. So like uh, Asif Bhai mentioned that today if a non-Muslim was to read their books, they would also accept Islam. And what would be the rank of that Muslim who actually read the li- books of Imam Ghazali? Imagine the rank and imagine what kind of knowledge they would get in Shalla Azawajal. He was a remarkable personality. You, Sayyid Sahib, we, can't, we will not do justice to Imam Ghazali sitting here and delivering, speaking about them. I encourage all the viewers of Madhim Channel, please read about the personalities who the topics we have. Allah. Truly, we are not doing justice. The amount of waqiyat the beautiful the brothers mentioned, there's so many Madhini pearls hidden inside of them. About, the, about even the, even the waqiyah of when the bandits came and robbed them. When they were turning back home from seeking Islamic knowledge, they had their notes. And this whole point here was everything that, first of all, we learned that one should also um, write down Islamic knowledge. You should uh, keep this written. But then the, another point you learn is that true knowledge is that which is within your heart and mind, which in your, within, within yourself. And the, the leader of the bandits, he taunted at Imam Ghazali. Allah. And he said, what type of knowledge is this? That you have it on the paper, but you don't have it in your heart? Allah. And because of that, Imam Ghazali, Allahu Akbar, another point we learned, <coughs> our pious predecessors used to accept the, even the words of wisdom that came from people who used to taunt them. Yes. Sometimes somebody says something to us, we don't like the way he said it, and we don't even listen to what he said. But maybe he said something that was actually beneficial for us. Imam Ghazali taught us through this waqiyah, even though this person taunted me and said, what type of knowledge are you saying you have? People call you an, a faqih, an alim. How are you an alim if you are dependent upon the paper which, uh, which, in which the knowledge is preserved? Allah, Allah. So then because of this, Imam Ghazali took this upon himself. If this was somebody who was of weak heart, someone who, was, um, who, uh, who had um, this, uh, there's a terminology in English, uh, inferiority complex. If he was this type of person, he would have left everything. Oh, why am I seeking Islamic knowledge? He's right. Imam Ghazali was not like that. He had this thought, Sayyid Sahib, it's mentioned in the biography, that this was a mercy of Allah. That Allah is guiding me in this matter, that Mm -hmm. knowledge is true, it's what is within yourself. Mm -hmm. So Imam Ghazali's life, we cannot speak enough about it. So I truly encourage dear respected viewers, please study the life of these individuals. There's books, Amir al-Sunnat, there's a book published by Maktabatul Madina, Fezane Imam Ghazali. This is in Urdu, my dear respected viewers, please read this. There's Bayanat, the monthly magazines have so much details. This is from where we also deliver our Bayanat. It's a humble request. Imam Ghazali's life, Sayyid Sahib, if you want to summarize it, it is the, he was always seeking Islamic knowledge. If it was not Islamic knowledge of Aqaid, of Fiqh, of the Sawwuf, he was going in through other matters of knowledge. One final point I'd just like to end on. Actually, I'll save this for the next run, inshallah. A very beautiful point. We'll talk about it. We're talking about it. We're talking about it. 
جن کے بارے میں حضرت ابو الحسن شازلی علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ جس کو اللہ کی بارگاہ میں کوئی حاجت پیش کرنی ہو نا تو دعا کرنی ہو تو امام غزالی علیہ رحمہ کے وسیلے سے دعا مانگے اللہ تعالیٰ پوری کر دے گا یعنی یہ مقام ہے امام غزالی علیہ رحمہ کا جن کی بات کر رہے ہیں اچھا ہمیں کوئی بات کوئی اب وہ ہوتا ہے نا دشمن کا ڈاکو بات ڈاکو کی ہو رہی تھی ہم کہتے ہیں ایسے ہی دوست بھی نہ ہو کوئی بندہ ہمیں کوئی بات کر دے اور تانا مار دے تو ہم اس کی اچھی بات کو بھی اگنور کر دیتے لیکن امام غزالی علیہ رحمہ کی اس واقعے کو غور کریں کہ ڈاکو نے اصل میں تو تنس کیا تھا نا لیکن دیکھے چیز پوزیٹیو تھی اس کو لیا امام غزالی علیہ رحمہ نے اور تین سال کے اندر جیسے کہ وہ اس کو پھر یاد کر لیا میمورائز کر لیا تو ہمیں بھی سیکھنے کی بات ہے اگر کوئی اچھی چیز ملتی ہے نا تو وہ لے لینی چاہیے اور امپلیمنٹ بھی کرنی چاہیے ورنہ اچھی چیزیں تو دیواروں میں بھی لکھی ہوتی ہے لیکن مقصد یہ کہ ان چیزوں پہ امپلیمنٹ ہونا چاہیے کہتے ہیں نا علم کو لکھ کر قید کر لو لیکن علم وہ علم کے علم کے ساتھ جو عمل بھی ہونا چاہیے فائدہ بھی تو وہ علم دیتا ہے جس کے ساتھ عمل بھی ہو ورنہ علم تو شیطان کے پاس بھی تھا عمل نہیں تھا عمل کی بھی دعا کرنی چاہیے اللہ ہمیں علم بھی دے اور اس علم پر عمل کرنے والا بھی بنائے تو یہ دعا ساتھ میں مانگنی چاہیے یقین کریں ایسی ذات تھی لکھا ہے کہ ان کے دور ایک جامع مسجد ہے جامع مسجد دمش کے پاس ایک خانقاہ تھی ایک شخص تھا جس کو کوئی جانتا نہیں تھا سادہ کپڑوں میں وہ تھے نا پیون لگے ہوئے کپڑوں کے اندر کوئی دنیا کی نہ لذتوں کی پرواہ نہ رنگینیوں کی پرواہ ہم جیسے آج کے دور میں ہم کہتے ہیں نا اس کو کوئی فکر ہی نہیں ہے وہ دیکھو اپنے حال میں اس کو پتہ ہی نہیں آگے کیا ہو رہا ہے دنیا میں ایک اب وہ کیا کرتا تھا وہاں کے وضو خانوں کی صفائیاں کرتا آپ غور کریں اب وہاں پر کیا ہوا کہ کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہاں سے آیا کون ہے کیا ہے تو ایک مرتبہ جو ہے وہ بیٹھا غور و خور کر رہا تھا اور وہاں پہ مفتیان کرام بھی جو ہے نا وہ مسجد کے سین میں ٹہل رہے تھے واقعہ اسی طرح لکھا ہوا ہے کہ ایک شخص آیا دیہاتی اور اس نے ان مفتیان کرام سے سوال کرنا شروع کر دیا لیکن سوال اتنا ٹپیکل تھا اتنا پیچیدہ تھا کہ ان کو جواب آیا یا بھی سیکھنے کی بات ہے چیز نہیں آتی نا تو اس کو منع کر دیں ہمارے ادھر تو دیکھو ہر کوئی فتویٰ دینے میں تیار ہو جاتا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے نہیں پتا معلوم کر لیں پھر اب وہاں پہ بہت سارے تھے جو لکھا ہے لیکن کسی کو بھی جواب نہیں آیا تو انہوں نے معذرت کی جواب نہیں اتنے میں انہوں نے جب دیکھا اس شخص نے کہ یہ بڑا مایوس سا ہو رہا ہے تو انہوں نے اس کو بلایا تو اب وہ دیاتی تھا اس نے کہا اتنے بڑے بڑے مفتیانے کرا ہیں یہ جواب نہیں دے سکے تو یہ مجھے بلا کے کیا جواب اب اس نے جب مسئلہ بتایا اس شخص نے جواب دے دیا اب جواب بھی بڑا زبردست جواب دیا اب وہ مذاق اڑانے لگا مفتیان کرام نے بلایا کہ بھائی ادھر آؤ ذرا بتاؤ تو صحیح کیا کیا بات ہے کہنے لگا کہ آپ تو جواب دے نہیں سکے ان عزت نے جواب دیا یہ دیا اب جب وہ جواب دیا تو وہ جو مفتیان کرام تھے وہاں پہ وہ حیران ہو گئے کہ جواب اتنا زبردست تھا اور جواب اتنا ایکوریٹ تھا جب جاتے ہیں اس سے پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ کون ہے جس کو کوئی جانتے ہی نہیں ہے اور وہ کرتے کیا تھے وضو خانے کی صفائی کرتے تھے تو پتا چلا یہ زاہد عابد اور نامور عالم دین وہ عالم دین جو شہرت اور ناموری ترک کر چکے تھے یہ امام غزالی علیہ رحمت تھے اور انہوں نے ریکویسٹ کی کہ حضرت ہماری نے کوئی علمی محفل یہاں پر کریں تو دوسرے دن وہ جگہ چھوڑ کے چلے گئے یعنی جہاں پر چرچا ہونے لگے ہمارے بزرگان دین کی سیرت سے پڑے وہ وہاں سے کوچ کر جاتے تھے ہمارا تو ذرا سا جا نام ہم کہتے ہیں ہمارا تھوڑا ٹائٹل ہونا چاہیے نام ہونا چاہیے ان کا ذرا سا وہاں پہ گمنامی زندگی گزار رہے ہیں لیکن پتا چلا جیسے ہی لوگوں کو یہ امام غزالی علیہ رحمہ ہے تو وہاں سے چلے گئے بہت کچھ سیکھنے اخلاص یعنی کہ اول سے آخر تک اگر سیکھنے کی کوئی بات بہت امپورٹنٹ ہے نا تو میں کہا اللہ مجھے بھی اخلاص عطا فرما اور آپ کو بھی اخلاص عطا فرما عشاء جی گل یہ ہے کہ تکھو پچونجا سال نہیں عمر صرف جی جی اور نہ کوئی جرنیل نہ کوئی دنیا نہ کوئی بڑا آدمی نہ کوئی یہ دی نہ کوئی وہ ٹھیک ہے تکھو کہ آج بھی ٹنکے بجنے پہ بے شک جی آج بھی انہوں نے نیا نہ لوگ جڑا نا سب میرے لیے سنت سو بڑی اس ویلے میں سمجھنا کہ سب سو زیادہ نیک سیرت سامنے او وہی ہے او بھی یہ آنے پہ یہ کتابیں انہوں نے نہ لبن ڈر میں نہ پڑھا تو کہتا ہے اللہ کی نہ ہو جان میں جی اور انہوں نے جدو آہ لگے بھائی تسا کچھ اساں کی دسو کہ کوئی بعض نصیحت ہے کوئی آہ لگے ماڑی زندگی نے چوڑ چار گلا چاہے اللہ دور کریں 
مزید آنے اساں کی کوئی ایپ پر اساں کی اطلاع کرے تو اساں خوشی نہیں ہونی نہ ہی اس نے آنے پر اساں ایپ دور کرنے کی کوشش کرنے ہیں بلکہ اس نے تنقید نہ نشانہ بنانے ہیں بھائی تاڑے چو تے یہ ایپ آ تاڑے چو تے یہ ایپ آ تم ہی تے یہ کرنا ہے تو بجائے اس نے کہ اپنے آپ کو ٹھیک کیتا جائے جس طرح ڈاکو آیا تو انہوں نے اس ایپ کی دور کیتا ہاں بھائی میں کی علم تک سے چاہیے نا جی اچھا پھر کیا فرمانے تیسری نصیت کہ دشمنہ نہیں زبانہ کو انہوں ایپ سونا اساں نے یار نہیں ہے تو واقعی دشمنہ اے واسی اسد نال بانا اے واقعی اسا کرنا وہ تو کہ صحیح صحیح گلنا دسی جا کچھ تو سن تھی دشمن بتائے گا کیا ہے بے ہاں جی تو تھیا کو تھا کھٹا ہوئے کیا تو اڈی سیچویشن ہے وہ ہر گل تو کسی اور وہ آنے سے واسطے آنے کہ جڑا وائز دشمنہ ہو زیادہ تو سن ستا اچھا ہے اس بے فکوف دوستہ ہے کلو جڑا تو سن کی خوش آمدی دوست آئے جی تو سن بڑے چنگے ہو زبردست آج تو سن کی تاج بڑا بیان کی تا تو سن لیکن اس نے پھر اگر آج آسی نہیں نہ موہیں پر اسی بالے کی پیسرہ نہیں کر رہا ہے ایک طریقہ کار اسی پھر اس کی اصلاح کر رہے نا اور چوتھا جڑی انہیں گل آہی اے بہت بڑی گل دی آنے دے لوکا میں چھتو ایپ تکھنا ہے نا جی جو ایپ تو لوکا چھتو تکھنا ہے انہیں کی آپ نے اپنے چھتو تکھ تو انہیں کی کڑ تو تو کوئی کسا ہے اصلاح کرنے آنے انہیں لوڑ ہی نہیں رہا لگی بڑی پتے کی بات ہے یہ ایک اسے پوچھا کر مندہ کرو اکل کو تو سکھی ہے اے بے فکوفاں کی تکی تکی تا ہے اے جب کوئی او کرنے ہو میں چھوڑ دیتی ہوں ماشاءاللہ سم امیزنگ امیزنگ سینگ آف امام غزالی دا حفیظ با منشن اندر بیوٹفل سینگ آف امام غزالی رحمت اللہ علیہ ہی ایز منشن دے آلویز کیپ ای بک ویڈ یو واس دیس بک واس شوڈ بی ریٹن ان دیس بک دوز ایکشنز دے ویڈ یو تو دے فائر آف جہنم اند دوز ایکشنز دے ویڈ بی دے کوز آف یور سالویشن اند یو شوڈ کانسٹنٹلی لک ات دیس بک So inshallah azawajal, this will motivate you to do good actions. And then Imam Ghazali rahmatullah alayhi further, he says that in this book, you should also write your day's actions, which good things you performed and which sins you performed. Allah. And so you said, this is a very big point. You know, if someone asks us that what happened yesterday, what happened last week, we don't know. People forget their sins today, they remember their good deeds. But Imam Ghazali rahmatullah alayhi, he's mentioned that every single day, you must contemplate on the actions you're doing. Are you moving closer to Jannah or are you moving closer to Mazallah Jahannam? And it's mentioned, say yourself, that today, if you look in today's day and age, this beautiful environment of Dawat Islami, this is exactly what Amir al Sunnah has given us. The beautiful Madani Namat, this questionnaire, which actions are you doing, which actions are you not doing? So this is what Amir al Sunnah has given us today. Try to implement this in your life, inshallah, because this is the teaching of Imam Ghazali as well. سبحان اللہ, سبحان اللہ. One more thing that the love of Imam Ghazali has talked about, وہ کیا کہتے ہیں یعنی بس سوچنے والی بات ہے اگر کوئی شخص یو نو ہم کوئی اہمیت نہیں دیتے ہیں کس کو باورچی کو ہوتا ہے جو کک ہوتا ہے وی ڈونٹ کیئر اباؤٹ ہم ہوتا ہے جی کک ہے اور کیا امپلائی ہے ہمارا غلام ہے اور کیا کھانا بنا نہیں امام غزالی رحمہ کہتے ہیں اگر کوئی شخص باورچی سے اس لیے محبت کرے کہ اس سے اچھا کھانا پکوا کر فقراء کو باٹیں گے تو اللہ کے لیے محبت ہے یہ یہ جو کہا یہ جو نیت ہے نا یہ جو اس سے بات چیت کرنا ہے یہ جو محبت ہے کہ یہ جو کھانا بنائے گا اچھا یہ غریبوں میں باتیں گے تو یہ بھی اللہ کے لیے محبت ہے لیکن دوسری بات جو کی بڑی کمال کی ہے لکھی ہے اگر عالم دین سے سکولر سے اس لیے محبت کریں کہ اس سے علم دین سیکھ کر دنیا کمائے تو یہ دنیا کے لیے محبت ہے علم سیکھ رہے ہیں لیکن کس کے لیے دنیا کے لیے اور آج آپ کو ایک جگہ تعداد ملے گی کہ مجھے ملے گا کتنا آئے گا کیا کیا جائے گا تو یہ پھر اللہ کے لیے نہیں ہے یہ دنیا کے لیے آپ سیکھ رہے ہیں کہ دنیا یہ دین کے ذریعے دنیا کمانا چاہتا ہے نا وہ رشوہی ہوتا ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا دین کو کبھی بھی دنیا کے ساتھ کمپیریجن کی طرف مت لائے کریں ایسے کہ مجھے کیا مل رہا ہے ڈاکٹر کو اتنا مل رہا ہے اور سکولر کو ڈاکٹر کا مرتبہ کہاں ہے سکولر کے آگے کسی حافظ کے آگے ڈاکٹر کیا کرتا ہے کسی عالم کے آگے ڈاکٹر کیا ہے قیامت میں کن کو فرمایا جائے گا کہ جاؤ ان کو جنت میں لے کر چلے جاؤ علماء کو فرمایا جائے جن کو جاؤ تم جنت میں لے کر چلے جاؤ حفاظ جنت میں لے کر جائیں گے کوئی ڈاکٹر انجینئر تو نہیں لے کر جائے گا اسی لیے ایسے کمپیریجن جیسے ابھی کہا تھا انفیریوریٹی کمپلیس کا شکار ہو جاتے ہیں ایسا سے کمتری کا شکار لوگ ہو جاتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے ہمارا دین بڑا پیارا ہے یعنی اگر ہم کسی باورچی سے بھی محبت کرتے ہیں کسی سے محبت کرتے ہیں اور مقصد یہ ہے کہ لوگوں کی بلائی ہو اس سے لوگوں کی مدد ہو تو انشاءاللہ اس پہ بھی ہمیں ثواب ملے گا یہ بھی اللہ کی محبت میں جو ہے وہ آ جائے گا کہ اگر نیت ہماری خالص ہے اللہ ہمیں اپنی نیتوں بلکہ نیت کا علم بھی سیکھنا پڑے گا یہ بھی ایک وہ کہتے ہیں نا ایک چپٹر ہے جو سیکھنے کی حاجت ہے نیت کا باپ اللہ کرے کہ ہم نیتوں کا باپ سیکھنے میں کامیاب ہو جائیں مدنی چینل کے ذریعے 
مدنی قافلوں کے ذریعے کتابوں کے ذریعے علماء کی یہ بھی ہمیں بہت کچھ آسانی کے ساتھ سیکھنے کو مل سکتا ہے جی سعید صاحب اف یو ایور لک ایٹ اینی پرسن ہو ایز ٹرائی ٹو ٹریول آن دا پاتھ آف دا سوف ہی کین ناٹ گو آن دا پاتھ ود امام غزالی امام غزالی واز دا ایکسپشنل پرسنالٹی اوور نائن ہنڈریڈ ایئرز آف پاس کمنگ کلوز ٹو ون تھاؤزینڈ نو ایئرز اللہ اینڈ دے بک احیاء العلوم الدین نو دے بک از سچ اے بلیسڈ کتاب دا It was, it's so maqbool and uh, accepted in the court of Allah that 900 years have passed and still its remembrance, people reading it, benefiting from it, is still found today. And this is something that we have to try to slowly but surely uh, get towards these blessed kitabs as well because the sawwuf, it's a very difficult path to take. If we ever study the life of these awliya kiram, that the struggles that they went through was not easy. But their main goal was to attain the pleasure of Allah. And that they never ever... let this get in the way meaning let the difficulties get in the way of their journey so imam ghazali and it's mentioned in their studies as well that the first thing that they studied under the teachers was the niyat of intention about intentions so it's like the point i, I was i mentioned before and i was going to say leave it to this point in their time there was philosophers and it was quite a, a rupture amongst the people that they had this mindset and even today Uh, people want to go towards uh, the mind analogy, kiyas, and uh, the, the thinking of philosophers. This was found in the time over 900 years ago, Allah. the time of Imam Ghazali. And Imam Ghazali saw that now people are going away and they're distancing themselves from the religion because they're, li- they're listening and they're taking in information from philosophers and confusing the people. So Imam Ghazali, then he, he had a set of classes and refuted all these uh, philosophers points all of their points in light of quran in light of a hadith and even in in light of um, qiyas as well and imam ghazali alayhi rahma saved the ummah by means of um, going against and speaking out against such people and such ideologies as well so imam ghazali was not just a sufi they were a very big faqih and alim adin they had a big grasp on the knowledge of a hadith as well but that personality whom Uh, one, uh, at one stage they were walking through a madrasa, they were walking through a masjid, a class was going on and one of the teachers said Qal al-Ghazali. Allah, Allah, as soon Allah. as they had Qal, Qal al-Ghazali, out of the fear uh-huh. of letting this go into their mind and heart that they will be overwhelmed or oh, I'm being praised. Out of the fear of this they left straight away. Allah. They didn't hear what they, were, what they were saying about them. So this was the rank of Imam Ghazali that truly Allahu Akbar, our words will come to an end. We will breathe our final last breath. But Imam Ghazali, I just supplicate in the court of Allah subhanahu wa ta'ala that for the sadaqah and for the blessings Amen. of Imam Ghazali, may we attain droplets Amen. and even oceans. Why not? Why can we not ask for oceans? We are asking from Allah subhanahu wa ta'ala from the blessed teachings of Imam Ghazali. Alayhi Subhan حاوی نہیں ہونے دیتے جیسے پتا چلا کہ جی تھوڑا سا ہمارے ٹائٹل میں کوئی کمی آ جائے تو لکھ کر بھیجتے یہ ٹائٹل میرا رہ گیا تھا ہمیں جی حاجی نہیں کہنا علاج کہنا تو وہ ابھی کاری بنے نہیں ہوتے تو پہلے افاظ لگانا شروع کر دیتے لیکن امام غزالی کی کوئی بات بیان کر رہا ہے ان کے نام سے وہ وہاں سے بھی چلے جاتے تھے یہ سیکھنے کی چیز ہے آج ہم ان کی بات کر رہے ہیں یقین کریں جن کے وسیلے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں ان کا اخلاص ان کی قربانیاں ان کی دین کے لیے کڑن یعنی کہ ان کا خود کا حال یعنی جس کے تھوڑے بہت ماننے والے ہو جائیں بیگ اٹھانے والے ہوں آج کے دور میں وہ تو کہتے ہیں اس کے کندھا نیچے نہیں آتا ہے وہ تو کہتا ہے مجھے لیے آگے منچ لگی ہوئی ہو بہترین قسم کا سیٹ اپ بنا ہوا ہو لیکن امام غزالی علیہ رحمہ کے بارے میں پڑھا ہے کہ جب یہ آتے تھے نا بغداد شریف پڑھانے کے لیے چار سو چار سو کے قریب علماء جو بہترین یعنی کہ بڑے بڑے عالم اور فاضل لوگ جو ہے خوشحال جو ہے وہ آپ کے ان سے فیضیاب ہوتے تھے لیکن آپ جب آتے تھے تو ہاتھ میں لاٹھی ہوتی تھی کپڑوں پہ پیون لگے ہوتے تھے اور پانی کا جو برتن ہوتا نا جس کو ہم کہتے ہیں کہ برتن لٹک رہا ہوتا تھا کندھے سے یعنی بالکل ان کو نہیں ہوتا تھا کہ بھائی کوئی بہت بڑا منصب ہے بہت بڑی چیز اللہ کی رضا کے لیے رہتے تھے کپڑوں ویسے بھی کہتے نا کہ کپڑے جو پرانے ہوتے تو یہ بھی کچھ چیزوں کی نشانی ہے جس سے ہمارے ایمان کو تقویت ملتی ہے لیکن ہم تو کہتے ہیں کہ بھائی دو دفعہ کپڑے پہنے اب یہ اس کو جو ہے نا کہیں آگے پیچھے کر دیا جائے پیون لگے کپڑے پہننے کی بھی بہت ساری جو ہے وہ خوشخبریاں ہیں اسی طریقے سے امام غزالی علیہ رحمہ کے بارے میں کہ جب یہ پہلے بغداد میں آئے تو لکھا ہے کہ پانچ سو دینار کے جو ان کی سواری اور کپڑے تھے وہ پانچ سو دینار کے کموں بیچتے لیکن جب انہیں زود و تقوی اختیار کیا جب وہ واقعی جو ہے وہ 
مقام پر پہنچنے تو جب یہ آئے تو کہتے ہیں کہ وہ چند سکوں کے کپڑے جو ہے وہ پہنے ہوئے تھے جب یہ دوبارہ بغداد میں آتے ہیں تو یہ حال ہو جاتا ہے اللہ والوں کا جب اللہ کا وہ کہتے ہیں نا کہ علم سیکھ سیکھ کر اور تقوی پرہیزگاری حاصل کرتے ہیں تو یہ کس منزل پر ہوتے ہیں لیکن کچھ ایسے ہیں کہ جن کی نیتوں میں فطور ہوتا ہے اخلاص نہیں ہوتا ان کو علم مل رہا ہوتا ہے لیکن تکبر بڑھ رہا ہوتا ہے حب جا بڑھ رہی ہوتی ہے شہرت کی خواہش بڑھ رہی ہوتی ہے اور یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو بربادی کی طرف لے کر جاتی ہے اللہ ہمیں امام غزالی علیہ رحما کی تقوی پرہیزگاری کا صدقہ عطا فرمائے حفیظ بھائی اور ماشاء اللہ وسیم بھائی بھی کچھ فرما رہے ہیں جی جی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا اللہ پاک اس امت کے ہر سو برس پر ایک مجدد بیچتا رہے گا جو ان کے لیے ان کا دین تازہ کرے گا علماء کرام فرمانے کے پنجویں صدی نے مجدد سے جی امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پہلی نے سید عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دوسری صدی نے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تیسری نے امام ابو الحسن عشری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ چوتھی صدی نے ابو ابو بکر اور باقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور پانچویں صدی نے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھنے امام غزالی تک کتب نے درجے پر سے اور علماء فرمانے کے کتب نے ترے درجے ہوئے ایک جڑ علم نے کتب سے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دوسرے اخوال نے کتب باجزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور تیسرے مقامات نے کتب سبحان اللہ جڑے اصن گیارہویں شریف والے پیر سید شیخ عبد القادر جرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ جنہ لوگوں نے اتنی بڑی شان ہے یعنی مقبولیت سرکار نہیں بارگاہ چ پھر آیا تو پھر انہوں نے وسیلے نال دعا منگی ہے تو پھر کیوں کرم نہ اسی اللہ تعالیٰ سبحان اللہ جی اور انہوں نے کہا آیا جب تسا پہلو بایا سا کہ دعا منگنے نا یہ بھی آہ نہیں سی کوئی آجت ہی نا عقائد بھی انہوں نے پڑھو نا تسا اس کتاب بچ اہل سنت وال جماعت اصا نے ماشاء اللہ الحمدللہ انہاں عقائد پر احسان اج مطلب ہزار سال بعد اصا نے او ہی عقائد جڑے انہوں نے سے انشاءاللہ وقت ہویا تے دو سا بیان کرنے کوشش کرسا کہ عقیدے سے انہوں نے آنے آجت ہے نا کسے کی کھانا نہ کھایا ساری دیاڑی وہ مغرب بھی ہو جاتا نہ کھایا جت اللہ پوری کر سی اللہ 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 کیسا کامل یقین یقین سبحان اللہ یقین اس نے زن اور کامل یقین اس نے زن اور کامل یقین اس کے علاوہ انہوں نے مطلب کہ جس نے تھوڑی دیر پہلے دسیا اگر اس اسلام کو انہوں نے پوچھا یعنی اس قدر انہوں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ وچ مطلب کہ مقبولیت انہوں نے کتاباں نہیں مقبولیت انہوں نے افعال نہیں مقبولیت ہے کہ پھر جس سے فرمایا نا کہ جاؤ تو خاموشی ہے یہ خاموشی بھی کسی چیز ہے نہیں گماز ہے کسی چیز ہے نشاندہی کرنی کہ بھائی اتھے کوئی واقعی اللہ تعالیٰ نا بندہ موجود ہے آرام فرما رہا ہے ایسے ہی ہے قاضی ابو بکر بن عربی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے امام غزالی علیہ رحمہ کو ایک علاقے میں دیکھا اب پہلے آپ یہ دونوں ان کا مرتبہ کیا ان کا مقام کیا کہ کتنے سینکڑوں جو ہے وہ علماء جو ہے وہ ان کی صحبت میں بیٹھتے تھے علم دین سیکھتے تھے کہ میں نے علاقے میں دیکھا کہ آپ ایک کمبل اوڑھ کے رکھیں اور ہاتھ میں ایک لاٹھی ہے خالی اور کندھے پر پانی کا برتن ہے یہ کون ہے امام غزالی علیہ رحما اور میں نے ان کو بغداد میں میں نے اس عالم میں دیکھا تھا کہ آپ کے حلقہ درس میں چار سو کے قریب علماء اور مشائق عام پبلک نہیں ہے علماء اور مشائق ہوتے اور استفادہ کرتے تھے میں ان کے قریب گیا سلام کے بعد میں نے عرض کی اے امام بغداد میں تدریس کرنا آپ کے لیے اس حالت سے بہتر نہیں تھا تو امام غزالی علیہ رحمہ نے میری طرف ایک ترچی نگاہ ڈالی اب غور دیکھیں اللہ والے کیسے ہوتے ہیں ہمیں کو یا تو ہمیں تو یاد آتا میرے پاس تو یہ بھی تھا میرے پاس تو یہ بھی تھا لیکن لک دا آنسر امام غزالی علیہ رحمہ اور اشار کی صورت میں اپنا احوال بیان کیا مفہوم یہ ہے اللہ نے میرے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرما لیا تو میں نے اپنی خواہشات کو ترک کر دیا کیا اللہ نے بھلائی فرما لی ہے میں نے اپنی خواہشات کو ترک کر دیا میرے علمی نکات طلبہ کی سمجھ سے بالا دھرتے اس لیے میں نے تدریج بھی ترک کر دی مجھے معلوم ہوا کہ میری خوش بختی اور منزل مقصود تو دنیا سے بے رغبتی اور خلوت نشینی میں ہے اس لیے میں نے دنیا سے بے رغبتی اور خلوت نشینی اختیار کر لیا یعنی آپ غور کریں کہاں منصب کیا لوگ تو ترستے ہیں نا کوئی آئے میری واہ ہو لیکن یہ دیکھیں کہ کس طرح جو ہے کس طریقے سے جو ہے انہوں نے جو ہے اپنی زندگی گزاری ہے اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی انہوں نے پھر اپنی زندگی کو کس طرح ٹرن اراؤنڈ کیا اور اللہ کی بارگاہ میں جو ہے کس طریقے سے جو یہ جھکے اور کس طریقے سے علم دین انہوں نے حاصل کیا اور لوگوں تک آج جو کتابیں ہمارے پاس ہے یاول العلوم مکاشفت القلوب واقعی یہ باطنی جو بیماریاں ہیں نا دیکھیں ظاہری بیماری تو نظر آتی ہے یہ جو باطنی بیماری ایمان برباد کرتی ہے نا یہ امام غزالی علیہ رحمہ نے کھول کھول کے بیان کی ہیں 
اور کھول کھول کے ان کی تفصیلات ان کی محلکات اس کے یہ ڈائگنوز کیسے ہوتی ہیں اس کا علاج کیا ہے اس سے بچنا کیسے ایک ایک چیز کو بیان کیا ہے اللہ ہم کو پڑھنے کی سعادت عطا فرمائے What, what can be said about them, a, a, be, them being a mastermind, them being an actual doctor of the inner state? Because the way they actually, when you read the kitabs, the way they give you the scenario, the way they explain the problem to this, they divide the illnesses into types, explaining them in detail, telling you, Sayyid Sahib, if just, <laughs> Allahu Akbar, Imam Ghazali, he Subhan. shows to you how bad these Ill- illnesses are. Allah. And when you read them, you are actually left saying, I don't want this inside of me. I definitely don't want this inside of me. Meaning Imam Ghazali, he, he presents it in such a way that you are so completely stunned that how did a person attain such expertise on a science in the, in, in the matter of the inner state. So Imam Ghazali truly, he was so truthful in, in his works. When you see his speeches, he doesn't pamper them. He doesn't kind of hide, uh, meaning he doesn't want to like, you know, some people, they hide their words so they don't want to affect what, with the second person. They don't want him to be hurt in any way. Imam Ghazali, because it's a matter of the religion, because it's a matter against one's nafs. And that's one of the biggest struggles that we go through as Muslims, as human beings, the struggle against our desires. So Imam Ghazali, he tells us logically that, look, following, you're following your desires. There's this problem, this problem, this problem. He, they give it back in, just on jealousy, I believe eight or nine, causes for jealousy, Allah. the types of them. Then he explains, look, this is the problem with this, this cause. So meaning the reason why a person is jealous, because of this cause, there is this outcome. So avoid this cause. Then you're like, okay, I'll avoid this. Then they measure a second suburb. Allah. And then you're like, okay, I'll accept the first one. What's the second one? They explain to you in such a way, say, Zahib, that as, uh, as Hafiz Bhai mentioned very beautifully, it's like they are sitting in front of you teaching you. They are trying to tell you, look, this is an issue that may be within yourself. Look carefully and then ins- and go through and si- one by one, take them out of yourself. Allahu Akbar. Waqi Shah Ji, when Imam Ghazali Rahmatullahi Ta'ala Alayhi Nuh read it, it's a very simple thing that we can understand. It's a very simple thing that we can understand. محلکات دا علم ہوئے منجیات دا علم ہوئے باطنی بیماریاں دی بالی معلومات ہوئے انہوں دا علاج بتانا کیوں اور بتانا امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے بھوک تے شکم سے ریدے بار ایک بڑا پیارا قول انہوں دا میل دا فرمان دیں کہ جڑی شکم سے ری ہے نا سوری جڑا پیٹ آتے جڑا شرم گا ہوا یہ جہنم دے دروازے ہیں تو بھی ایک دروازہ ہوا تے دی اصل کیا شکم سے ری انہوں پرنا تے آجزی تے انکساری یہ جندے دے دروازے ہیں بھی ایک دروازہ ہوا تے انہوں دی اصل کیا بوکھا تے دونے ایک دوسرے دی زدہ اپوزٹ آ تسی جنہ پوکھ کر پوکھ رکھوں گے اپنا تسی شکم سے ری تو دور رہو گے جنہ دونے قریب ہوندے جاؤں گے یعنی بھوک اور شکم سے یعنی پیٹ بھرنا دونوں جو ہے نا دونوں کو بتا رہے ہیں کہ یہ جاؤ گے تو اس کے قریب جاؤ گے ادھر جاؤ گے تو اس کے قریب جاؤ گے ایک اور میں پچھلے دنوں پڑھ رہا تھا بڑی آسان چیز ہے وہ کیا کہ ایک عادت کو پکڑ لو اور ایک عادت کو چھوڑ دو ایسا یہ ایک چیز آئی ہے نا سامنے اس سے بڑا سمپل ٹانگے کھینچنا چھوڑ دو اور ہاتھ پکڑنا سیکھا آپ دیکھیں گے کس طرح ہمارا معاشرہ نا کیا کہتے ہیں تباہی کی طرف نہیں ترقی کی طرف جائے تباہی اس لیے کہ ٹانگے کھینچنے میں لگے ہاتھ بڑھانے والے بنے ہاتھ کھینچنے والے بنے لوگوں کو کھڑے کرنے والے بنے لوگوں کو عزت دینے والے بنے ان معاشرے میں دیکھیں گے کس طرح سکون آتا ہے سعادت کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ بندہ اپنے نس پر قابو کر لے اپنے ایگو کو کنٹرول یور ایگو اور بد بختی کا مدار اس بات پر ہے کہ بندہ کا نفس اس پر غلبہ پا لے یعنی جو نفس کہتا ہے وہ کر یہ بدبختی کی علامت ہے یہ بدبختی کی سائن ہے اللہ ہمیں خوشبخ بنائے ہمیں نفس کی چالوں سے ان سے اللہ ہمیں بچنے کی سعادت عطا فرمائے شاہ جی ایک گل میں کی تھا بڑی چنگی لگی لکھا کہ شیخ کی فرما برداری سے مقصود حاصل ہو گیا اچھا شیخ نے قدم اچ کدو حاضر ہو شیخ انہوں نے کہا ناسا سید شیخ ابو علی فرمدی جی جدو کہ آپ وائس چانسلر سے جی اے اس نے سباد نکالا ہے علماء 400 موجود رہنے سے اے اس نے سباد نکالا ہے آپ نے تصوف نی طرف آئے اس پاس سے آئے جی اپنے پیر صاحب نے مریدی اختیار کیتی اخر لگے حضرت سید نا شیخ ابو علی انہوں نے رحمۃ اللہ تعالی کے حلقہ ارادت میں داخل ہونے کے بعد انہوں نے اپنے مقام تو مرتبے کی پیچھا رکھ چھوڑیا اللہ مرید یہ ہونا چاہیے نا پیر جو انہوں نے آکسی وہ میں کرسا 
ਇਹਨਾਂ ਕਿ ਮਾੜ ਕੋਲੇ ਵੀ ਆ ਮਾੜ ਕੋਲੇ ਵੀ ਆ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਆ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਆ ਔਰ ਮੁਰੀਦੇ ਕਾਮਿਲ ਹੋਣੇ ਕਾ ਹੱਕ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿਆ ਅੱਛਾ ਅਲਾਮਾ ਤਾਜੁਦੀਨ ਤਾਜੁਦੀਨ ਅਬਦੁਲ ਵਹਾਬ ਬਿਨ ਅਲੀ ਸਬਕੀ ਰਹਿਮਤੁਲਲਾਹ ਤਾਲਾ ਲੈ ਆਨੇ ਅਜ਼ਤ ਸਯੂਦਨਾ ਇਮਾਮ ਗਜ਼ਾਲੀ ਰਹਿਮਤੁਲਲਾਹ ਤਾਲਾ ਲੈ ਕਿ ਸ਼ੇਖ ਮੁਕਰਮ ਉਹਨਾਂ ਰਹਿਮਤੁਲਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਔਰਾਦ ਵਜ਼ਾਇਫ ਨਫਲੀ ਬਾਤਾਂ ਰਿਆਜ਼ਾਤ ਮੁਜਾਹਦਾਤ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਇਸਤਕਾਮਤ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਛੋੜੀਆਂ ਨੇ ਸੁਭਾਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਹਨ ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਬੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੀ ਕਹਿ ਦੱਸਨੇ ਹੋ ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਸਭ ਤੋਂ ਨਾ ਜੋ ਕੁਝ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਛੋੜਿਆ ਵਾਕਈ ਔਰ ਇਹ ਦੀਨੀ ਕੰਮ ਜਿਸ ਕੇ ਮਦਨੀ ਨਮਾਤ ਨਾਲ ਸਾ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਸਿਆ ਇਹ ਉਹ ਹੀ ਦੀਨੀ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹ ਉਹ ਹੀ ਮਦਨੀ ਨਮਾਤ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਉਹ ਹੀ ਨੇ ਕਮਾਲ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਨੇ ਕਮਾਲ ਨੇ ਕਮਾਲ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਤਕਾਮਤ ਪਰ ਲਗੇ ਰਹੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਤੋਂ ਮੁਜਾਹਿਦਾ ਨਾ ਮਕਸੂਦ ਹਾਸਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸੁਭਾਨ ਇਹ ਉਹ ਹੀ ਰਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਨੇ ਅਮੀਰ ਅਲ ਸੁਨਤ ਦਾਮਤ ਬਰਕਾਤ ਮੂ ਲਾ ਲਿਆ ਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਣੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਪਏ ਲੇਕਿਨ ਅਸਾਂ ਨਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਹੈ ਨਫਸ ਨਹੀਂ ਕਾਬੂ ਚਸ਼ਨਾ ਪਿਆ ਜੀ ਕਿਤਨੇ ਮਦਨੀ ਨਮਾਤ ਪਰ ਮੁਲ ਹੋਇਆ ਮਦਨੀ ਨਮਾਤ ਹੀ ਕੋ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਅਸਾਂ ਕਿ ਕਿਤਨੇ ਇਹ ਤੇ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਅਮਲ ਤਾਂ ਚਲੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਕਰੀ ਕਿੰਨਾ ਨਾ ਨਾ ਮਦਨੀ ਨਮਾਤ ਨਾ ਕਾਰਡ ਯਾਨੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਂ ਅਕਸਾ ਕਿ ਤਵੱਜੋ ਦਿਲਾਨੇ ਤਵੱਜੋ ਦਿਲਾਨੇ ਵਾਲੀ ਬਾਤ ਨਾ ਅਮੀਰ ਅਲ ਸੁਨਤ ਭਈ ਇੱਕ ਦਫਾ ਦੇਖ ਹੀ ਲੈ ਯਾ ਜੇਬ ਮੇ ਹੀ ਰੱਖ ਲੈ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸਾਂ ਮੁਰੀਦ ਐਸੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਹ ਆਹਨੇ ਬਾਗੀ ਮੁਰੀਦ ਜਿਸ ਕੇ ਆਹਨੇ ਅੱਲਾ ਜੀ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਸਾ ਕੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਖ ਤਰੀਕਤ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਬੀ ਅੱਲਾ ਉਮਰ ਕਰੇ ਔਰ ਇਸ ਕੇ ਸਮਝਣੇ ਨਹੀਂ ਤੋਫੀਕ ਤਾ ਫਰਮਾਇਆ ਇਤਨੇ ਬੜੇ ਆਲਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰੀਕਾ ਕਾਰ ਤੱਕੋ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਕੋ ਖਿਆਲ ਵੀ ਕੋ ਨਹੀਂ ਕਾ ਖਾਲੀ ਪਾਂਡਾ ਖਾਲੀ ਪਾਂਡਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਖੜਕਣਾ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਲ ਪਾਣੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪਰ ਨੇ ਹੋਣੇ ਸੇ ਨਾਲ ਜਿਸਲੇ ਸਿਰਾ ਪਚਾਈ ਤਾਂ ਨੇ ਸੀ ਕੋ ਤੀਨ ਤੱਕ ਤੇ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰ ਬਾਈ ਛੋੜਨੇ ਸੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਈ ਇਹ ਪੱਤਰ ਕੀ ਹੈ ਬਾਈ ਛੋੜਨੇ ਹੋ ਐ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕੀ ਜਣਾ ਨਾ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਪਾਣੀ ਛਲਕਣ ਲਈ ਪੈਣਾ ਛਲਕੀ ਤਾਂ ਡੁੱਲਣਾ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੀ ਅਸਾਂ ਛਲਕਨੇ ਰਹਿਨੇ ਆ ਵੈਸੇ ਹੀ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਾਲ ਸੁਨਤ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਰੀਦ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸਨੇ ਵੀ ਮੁਰੀਦ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਆਹਨ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੀ ਤਾਂ ਬਸ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਛੋੜੋ ਅਗਰ ਨਜਾਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚਲੇ ਜੀ ਹਮਾਰੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਈਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਔਰ ਆਸੀ ਬਾਈ ਸੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਆਸੀ ਬਾਈ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਬਾਈ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਛਾ ਚਲੇ ਜੀ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਗਿਬਤ ਗਿਬਤ ਕਰਨਾ ਮਨਾ ਹੈ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਰਦਾ ਬਾਈ ਕਾ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾਣਾ ਨਾ ਅਵਾਇਡਿੰਗ ਬੈਕ ਬਾਈਟਿੰਗ ਚਲੇ ਸਹੀ ਮਾਨ ਲੇਤੇ ਹਿਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਏ ਚਾਹੀਏ ਅੱਛਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾ ਬਾਤ ਆ ਸੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚਲੇ ਜੀ ਬਿਲਾਲ ਭਾਈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਯੋਰ ਟਰਨ ਨਾ ਬਿਲਾਲ ਭਾਈ ਦੇਖਤੇ ਹਾਂ ਬਿਲਾਲ ਭਾਈ ਦਾ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਅ ਲਿਸ ਮੀ ਫਨਾਟ
تھا نہیں امام غزالی علیہ رحمہ ریپلائیڈ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا اگر کہ بخش دیا کیونکہ آپ نے اتنی دینی خدمات کی اتنی کتابیں لکھی ہیں امام غزالی علیہ رحمہ نے کیا جواب دیا بلکہ ہوا کیا تھا کہ ایک دفعہ ایک مکھی فلائی انک میں جو قلم ہوتا ہے نا ایک مکھی سیاہی پینے کے لیے میرے قلم پر بیٹھ گئی انک چوسنے کے لیے تو میں نے اپنے قلم کو روک دیا کہ یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے یہ اپنا پیٹ بھر لے پھر اڑ جائے گی بس مرنے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ اللہ نے اس وجہ سے میری بخشش کر یعنی آپ غور کریں بخشش کا کیا بہانا بننا ہے ہمیں نہیں پتا دینی خدمات یہ ساری چیزیں لیکن ہمیں ساری چیزوں پہ غور کرنا ہے مخلوق کے کام بھی آنا ہے مکھی مکھی کو کون کھاتے ہیں لیکن قلم روک لیا کہ ٹھیک ہے یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے یہ اپنا پیٹ بھر کے اڑیا You know, it's only, you know, today, unfortunately, this is what people say, brother, Sunni Sunnat. <laughs> it's only Mustahab, let's leave it, unfortunately. This is what, but if you look at the Sahaba, they used to find out something was Sunnat, and they used to act upon that action. So today, if it's a small action, let's do it for the pleasure of Allah. Like you mentioned, there was one woman as well, and she gave a dog of water, a thirsty dog of water. Allah. And it's mentioned that she was, even though she was very sinful, Allah forgave her for that action. So who knows a small action of ours, could lead to our forgiveness. And another uh, beautiful work I want to mention in regards to Imam Ghazali, rahmatullah alayhi, that you know the pious people of Allah, they know uh, before they pass away, it's mentioned that his final moments came Allah. and he just asked one of his companions, don't go get my coffin. So his companion, he went, he bought his coffin and Imam Ghazali, rahmatullah alayhi, he just looked at his coffin, he lied down and it's mentioned that his soul left his body at Allah. that time. Now the people thought he was just resting, they looked and he had passed away. So, you know, these were the pious people of Allah Azawajal. But one thing that I want to take forward from what Bilal Bhai mentioned earlier as well, that every single one of us knows that we are going to be presented in the court of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. After our death, the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam is going to come into our grave. Now, the question arises that are we ready for that time? You know, the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, he gave so much sacrifices for the deen. He's mentioned that as much as the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam sacrificed, there's no one that sacrificed that much. You know, the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, the Waqiya of Taif, he had two, the two stones at him. But today, what are we doing to sacrifice Imam Ghazali Rahmatullah Alayhi? He sacrificed his whole life seeking Islamic knowledge. Tomorrow, when we are presented in the court of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, what answer are we going to give? Allah. What sacrifices are we giving today for the deen of Islam? The Sahaba, you know, how many sacrifices they went through. And you know, the pious people, this is what they used to concentrate on, is that tomorrow I am going to be presented in the court of the Prophet ﷺ. What answer am I going to give him? This is something that should be on our mindset as well, that before doing any action, we should think to ourselves that tomorrow when we are presented in the court of the Prophet ﷺ, what face are we going to show? So this is one seerat of Imam Ghazali Rahmatullah that I mentioned as well. Sayyid Sahib, I'd just like to mention just one of the Aqidas and the point that they mention is very powerful. And today, unfortunately, there's a big misunderstanding between the Muslim Ummah for some uh, strange reason. Imam Ghazali truly spent their entire life seeking the religion of Islam. They first spent the first section of their life seeking knowledge, then teaching. Then after that, they went on acting upon the knowledge as well. Meaning they went to do a complete isolation and they attained uh, the path of spirituality. Just one point, Sayyid Sabah, about the Aqidah of Sayyidina Imam Ghazali alayhi rahmah. This is up, up, upon the uh, finality of the Prophet sallallahu alayhi wasallam, which is the belief of the Ahlul Sunnati wal Jama'ah, that the Prophet sallallahu alayhi wasallam is Khatamun Nabiyyin, the mm. final and the seal of Prophets. And Imam Ghazali mentions, it's mentioned in the book Fezani, Imam Ghazali uh, by Maktabatul Madina. He says that it is the consensus of the, an agreement of the entire Muslim Ummah that Khatamun Nabiyyin, meaning the finality of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. This is the title of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. And this meaning, what is the meaning of Khatamun Nabiyyin? That the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam is the final Prophet of Allah. Meaning there will be no Prophet now to come. And this point Imam Ghazali mentions, he says that what Aslan in its reality, there is no room for any ta'wil or takhsis. There's no room for any interpretation on this matter of Khatamun Nabijin. There is no way a person can do takhsis and specify some prophets in this matter. Imam Ghazali mentions that the word an an Nabijin in Khatamun Nabijin, he says the Alif Lam and an Nabijin is for Umum and Istighraq, meaning every single prophet 
the final prophet of all of the prophets is the prophet sallallahu alaihi wasallam so this is the belief of imam ghazali alayhi rahma upon khatm al nubuwa upon the prophet sallallahu alaihi wasallam being the final prophet this is our belief tamam buzurgan e din ka tamam auliya e kamilin ka tamam ghos kutub abdal jisko bhi le lenge jo haq par hain unka yahi belief hai subhanallah कि मेरा आका सलातों सलाम ही खातम नबी ये महाराज की जो किताब है यालूम उसके हवाला से बहुत यानी के लिखा हुआ है कि हर दौर में मशाइ आरफीन कुतुब अब्दाल अलिया सूफिया की ये जो किताब है ना ये मरकज रही है इससे क्या कहते हैं फायदा भी उठाया गया इसको पढ़ा भी गया बल्कि लिखा हुआ है कि इमाम मुकाशिफीन शेख अकबर मुहिद्दीन अरबी रहमत बहुत बड़ा नाम है इनका ये फरमाते कि मैंने यारूम काब मुकरमा के सामने बैठ कर इसको पढ़ा करता था इसी तरह एक और बुजुर्ग हैं बहुत मशहूर कहते हैं अगर काफिर भी यालूम कोई जो है वो पढ़े तो वो मुसलमान हो जाए इसमें ऐसा मखफी रास है जो दिलों को मकना तीस की तरह खींचता है मैगनेट लगा हुआ है होता है ना मैगनेट खींचता है तो इस किताब के अंदर ऐसी चीज है कि अगर नॉन मुस्लिम भी पढ़ेगा तो ये इस्लाम की तरह मैगनेट की तरह खींचा आएगा और वो इस्लाम कबूल कर लेगा बल्कि एक और जो है बुजुर्ग ने लिखा है कि हलाल और हराम की पहचान के लिए एलूम इस्लाम की आला तरीन किताब है अब आप और मैं गौर करें हमें से कितनों ने किताब पढ़ी है अगर नहीं पढ़ी तो पहली फुर्सत में दावत इस्लामी की वेबसाइट से इसको डाउनलोड करें मदीना की या हो सके तो जाकर फिजिकली इस किताब को ले ले उसकी अपनी बरकत होती है घर में किताब का होना चार मोटी जिल्दे हैं फोर वॉल्यूम्स हैं और बहुत कुछ इल्म दीन का इसके अंदर खजाना है इंशाल्लाह आखिर में आपको थोड़ा सा अर्ज भी करेंगे कि इसके अंदर क्या क्या लिखा हुआ है लेकिन अभी क्योंकि हमारे पास वक्त कम है एक पैकेज और भी लेना था आइए वो भी ले लेते एक पैकेज और है इनशाला और फिर इनशाला अपनी गुफ्तु को अपने प्रोग्राम को इनशाला एंड की तरफ लेकर आते हैं صاحب حزب البحر عارف بالله حضرت سيدنا ابو الحسن علی بن عبد الله شازلی رحمۃ الله تعالی علیہ فرماتے ہیں میں مسجد اقصا میں محو خواب تھا میں نے دیکھا کہ مسجد اقصا کے صحن میں ایک تخت بچھا ہوا ہے اور لوگوں کا ایک جمع غفیر داخل ہو رہا ہے میں نے پوچھا یہ جمع غفیر کن لوگوں کا ہے بتایا گیا یہ انبیاء کرام و رسول اعظام علیہ الصلاۃ والسلام ہے جو حضرت سیدنا حسین حلاج رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ظاہر ہونے والی ایک بات پر ان کی سفارش کے لیے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے ہیں پھر میں نے تخت کی طرف دیکھا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم جلوہ فرما ہے اور دیگر انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام سامنے تشریف فرما ہے میں ان کی زیارت کرنے اور ان کا کلام سننے لگا اسی دوران حضرت سیدنا موسا علیہ السلاۃ والسلام نے بارگاہ رسالت میں عرض کی آپ کا فرمان میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں لہذا مجھے ان میں سے کوئی دکھائیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے حضرت سیدنا امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف اشارہ فرمایا حضرت سیدنا موسا علیہ سلاۃ وسلام نے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ایک سوال کیا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دس جواب عرض کیے تو حضرت سیدنا موسا علیہ سلاۃ وسلام نے فرمایا کہ جواب سوال کے مطابق ہونا چاہیے سوال ایک کیا گیا اور آپ نے دس جواب دیے تو حضرت سیدنا امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عرض کی جب اللہ تعالی نے آپ علیہ السلاۃ والسلام سے پوچھا وما تل کا بیمین کا یا موسا اور تیرے دہنے ہاتھ میں کیا ہے اے موسا تو اتنا عرض کر دینا حضور والا کافی تھا کہ یہ میرا آسا ہے مگر آپ علیہ السلاۃ والسلام نے آسا مبارکہ کی کئی خوبیاں بھی عرض کر دیں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ اس بات کو عرض کرنے پر علماء کرام فرماتے ہیں کہ گویا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت سیدنا موسا علیہ السلاۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں کہ جب آپ کا ہم کلام اللہ تعالی تھا تو آپ نے محبت الہی کے غالبے میں اپنے کلام کو طول دیا تاکہ زیادہ سے زیادہ ہم کلامی کا شرف حاصل ہو سکے اور اس وقت مجھے آپ سے ہم کلام ہونے کا موقع ملا ہے 
میں کلیم اللہ سے گفتگو کا شرف پا رہا ہوں اس لیے میں نے اس شوق و محبت سے کلام لمبا کر دیا سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے امام غزالی علیہ رحمہ کی اللہ ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے جی سید صاحب امام غزالی علیہ رحمہ they had many beautiful pearls of wisdom they had many many different points mashallah there's one which has been here it's mentioned this I remember this is cited in the chapter uh, regarding jealousy and hasad and they mentioned that if you are not desirable if you are not mushtaq if you are not seeking out the ma'rifat uh, of Allah subhanahu wa ta'ala the recognition of Allah subhanahu wa ta'ala then you, meaning he, he speaks to the reader, he goes, you are ma'azur. You are, um, you are meaning forgiven. And he goes, why are you forgiven? Meaning, what did he say? If you are not, if you are not mushtaq, if you are not needy and searching for ma'rifat of Allah, then you are ma'azur, you are forgiven. But he said, Allah. why are you forgiven? He said, because your mind, your uh, sight and your vision has not r- attained that uh, vision and that pleasure of attaining the... Uh, Meaning your, your sight has not attained that, uh, that rahmat of Allah subhanahu wa ta'ala yet. And he mentions that as a child, he does not want kingdomship. Meaning he, he does not desire this. And because he has not tasted the maza of it. Bish. This is the main point here. That a child, he doesn't desire um, any kingdomship because he doesn't realize it. He doesn't understand it. The same way in terms of the ma'rifat of Allah subhanahu wa ta'ala. A person who is not mushtaq of it, it's because he has never tasted the true recognition of Allah, Allah. subhanahu wa ta'ala. He has not found that pleasure in his worship. In the, his beliefs, there is some kamzuri as well. He mentions a person who has not tasted something. How can he become an arif? How can he become one who has recognized Allah? And as someone who is not an arif, he is not a mushtaq. Meaning a person, you can't become someone who is, uh, who is devoted to something unless you seek that thing. So Imam Ghazali briefly goes down, he goes, you cannot be a seeker of something unless you have a purpose behind seeking that thing. So he says the reason why you are mahroom, the reason why you are ma'zur is because you have not truly found that sweetness in the ma'rifat of Allah subhanahu wa ta'ala, meaning there's a problem within yourself. There's many illnesses that we have within ourselves and one by one we have to empty them out and this is when we will be able to uh, find the sweetness in our worships as well. Yes, there is also a sweetness of worship. There is also a sweetness of worship. But in the past, we don't see a sweetness of worship. In the past, it's the reason why we are so much in our sins. They say that if someone is sick, they don't taste the taste of any other thing. If they give them a better food, they don't taste the taste of any other thing. They are sick. That's why our soul is sick. We do the sins of the sins. ہم گناہوں کے مریض ہیں تو اب بہترین توبہ یقین کریں توبہ استغفار توبہ استغفار یہ تو آپ لازمی کرتے رہا کریں استغفار کرتے رہیں توبہ کرتے رہیں انشاءاللہ اللہ نے چاہا جب یہ گناہوں کی بیماری ختم ہوگی تو خود بخود لذت آنا شروع چھوڑے نہیں یہ نہیں ہو کہ بھئی چھوڑ دیا میں چھوڑنا تو اور شیطان کامیاب ہو جائے گا واقعی ہمارے گناہ کر کر کے دل کالا ہو گیا ہے ہمیں مزہ نہیں آ رہا ہے عبادت کی لذت نہیں آ رہی ہے چھوڑنا نہیں ہے عبادت بھی کرتے رہنا ہے درود پاک بھی پڑھتے رہنا ہے استقبار بھی کرتے رہنا ہے ایک وقت آئے گا اس ذکر اللہ کی برکہ سے دلوں کی کالک دور ہوتی جائے گی پھر آپ کو ایمان کی مٹھاس آنا شروع ہو جائے گی آپ کو سجدے کا مزہ آ رہا ہوگا آپ کو لطف آ رہا ہوگا جیسے ہوتا ہے نا کہ بزرگان دین پوری رات عبادت کرتے تھے ہم کہتے ہیں کیسے ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے پورا قرآن پڑھ لیتے تھے کس طرح ان کی راتیں جو عبادت میں گزرتی تھی جیسے آج کے دور میں نوجوان کی پوری رات موبائل پہ گزر جاتی ہے سوشل میڈیا پہ کیونکہ اس کو مزہ آ رہا ہوتا ہے نا اسی طرح جب ایمان کی دولت ایمان کی معرفت ان کو مٹھاس آ رہی ہوگی نا تو پھر آپ بھی جب پوری رات عبادت آپ کر رہے ہوں گے قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں گے آپ کو بھی پتہ نہیں چلے گا رات کیسے گزر گئی امام اگزالی رحمت اللہ تعالیٰ نے ایک اور نصیت سبحان اللہ سبحان اللہ او واز کرنے علیہ یا تقریرہ کرنے علیہ جڑے صحابہ اور واقعہ کر بلا بیان کرنے او ہر اتھنٹیک تغیر اتھنٹیک گلہ نہ بالی پہ کر جدوں واقعہ کر بلا بیان کر لگے انہیں جڑے بھی لوگ کرنے وائزین کرنے سارا کچھ کرنے امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے نصیت کرنے آہنے تکھو وائزین و مقررین واقعہ کر بلا یا انہوں نے جڑے لوگ سے انہوں پر جی روایات اور اقایات بیان کرنے او اگر غیر معتبریت آرام ہے جی کیوں کیا جی ان روایات اور اقایات نے بیان کرنے نال صحابہ اکرام اپر لوگ پھر گلہ کر سن کیونکہ تُسا صحیح گلہ نہیں بہیاں تو لوگ پھر انہوں نے بارج گلہ کرسن جب انہوں نے بارج گلہ کرسن تو انہوں نے دلائی دشمنی بہی جاسی 
جو دشمنی پہی جاسی تھے صحابہ کرام جتنے بھی ہے وہ دین متین نے نشان ہے انہوں نے درمیان جڑے بھی کچھ اختلاف سے وہ جانن تو انہوں نے کام جانن ٹھیک ہے انہوں نے درست تعویل کرنا یہ ضروری ہے وہ نہ حکومت چاہنے سے نہ ریاستہ چاہنے سے پہو ٹھیک ہے اے نارا آج میرے آل سنت سائیں کے لوگانے یار صحابی ہے نبی جنتی جنتی ہے وہ یقیدے چلے آ رہے ہیں سرشتے اصل یقیدے سے تو اس واسطے اصل کی بھی اس واسطے میں بیان کیتا کہ مطلب کہ اصل تصیح ہے کہ اصل کس کی فالو کرنے آپے لیکن کہ اصل فالو کرنے آپے وہ آپ کو درست رستے پر سے انشاءاللہ اور اصل انشاءاللہ انہوں نے درست رستے پر ہے صحابی کرام all of them are جنتی جنتی unfortunately why has it come to a state where we have to be recognized like that The problem was because we did not give time and give priority to the religion of Islam. Yeah. Now other people who uh, confuse themselves are trying to confuse others. Yeah. Amila Sunnah gave this na'ra, this slogan to kind of wake the people up in a sense that where are we going? How have you come to this conclusion that there's a problem with any one of the Sahaba Kiram? So this is a problem which unfortunately came about due to our lack of yes, interest in the religion. Yes. And now we see this slogan. So this slogan is not something which is kind of new. Yeah. It's an old thing which has just been brought back in a different way, just to get everybody's mindset in the same way. So Imam Ghazali alayhi rahmah mentions these beautiful points. But something I just like to give everybody a message is that why is it that we are going down this path? Meaning why, why are the Sahaba Kiram now being attacked? It's because the Muslim Ummah has left studying the religion. So this is what we need to do, Sayyid Sahib, this is the root problem. Let us go back, study in the, in the classes, in the, in, the, in the madaris, learn the religion properly, and we would have never come to this conclusion then, that the Sahaba Kiram, uh, or there's a problem with any of one of them. You know the last point you mentioned, this is, this is the key point, that we don't sit in the company of ulama. We are going to learn social media. We need to learn the doctor to do the doctor. Everyone is going to search for Mr. Google, وہ بھی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے چیک کرتا ہے اور واقعی وہ ڈاکٹر جو بولتا ہے بلکہ ہوتا ہے نا ڈاکٹر جو بتاتا ہے اس اسپتال میں جاتا ہے وہ میڈیسن بھی وہی لیتا ہے بولے گا وہ بیڈ ہے تو فلا بیڈ پر جا کر ایڈمیٹ ہوئی یعنی ڈاکٹر کی اتنی بات مانتے ہیں ٹھیک ہے اور جب دین کی بات ہوتی ہے تو جو کہہ رہا ہوتا ہے اس کی بات سن رہے ہوتے ہیں علماء کی صحبت میں بیٹھیں گے نا انشاءاللہ تو یہ جو انہوں نے آخری مدنی پھول دیا نا کہ ہماری وجہ پرابلم یہ ہو گئی ہے صحابہ کرام علیہ مردوان کی محبت اور یہ ساری چیزیں دین سے دوری کی وجہ یہ ہو رہی ہے کہ ہم علماء کی صحبت سے دور ہو رہے ہیں ہم اچھے لوگوں کی صحبت سے دور ہو رہے ہیں تو اسی لیے کوشش یہ کریں اپنی دوستیاں بھی دین کے لیے ہوں ہماری محبتیں بھی دین کے لیے ہوں اللہ اس کے رسول کے لیے ہوں کتابیں بھی پڑھنی ہیں تو اتھنٹک پڑھنی ہیں بیان کرنا ہے تو وہ بھی اتھنٹک ہی بیان کرنا ہے حفیظ بھائی کیا میسیج دینا چاہتے ہیں جی شاہ جی بات ہے کہ جب تک تسا اپنے اصلاف نہ دین پرانے ٹھیک ہے گل اتنی جی ہے دین وہی ہے دین وہی ہے اور نمے اگر پچھے جانے نہیں ضرورت ہی نہیں ہے اور اس نے مستے ضروری ہی ہے کہ اہلِ حق جڑے علماء اہلِ سنت ہے انہوں نے صحبت اختیار کیتی جائے اور جڑے بھی کوئی مسئلہ وغیرہ آج جائے سلسلہ ہو جائے انہوں نے قدمہ چاہتر ہوئی جائے بھئی اس نے بارے چے کنفیوجن اس نے بارے چے اس نے بارے چے اے ایک بچت نہ طریقہ رہی گیا اپنے کے لئے ہم تو تھیا کو نہیں سو تو کیا گوگل کی انہوں نے استاد بنایا ہوا سب تباہی نے راستے میں علماء اہل سنت ہی ایسا کسی بچائی سکنے جس لئے کوئی ہوئے انہوں نے قدمہ چاہزر ہون اور سارے وہ انشاءاللہ اس نے مدد کرسکتے ہیں پتہ ہی نہیں نیٹ کے وہی میں نے بات کی نا فیض بھائی سوشل میڈیا پہ جس کو مفتی سمجھ رہے پتہ نہیں آدمی عورت ہوتا عورت آدمی پتہ ہی نہیں ہوتا کون ہے کیا اسے کیا جواب دے دے کیا ہے تو ماشاءاللہ دارو افتہ اہل سنت کھلا ہوا ہے فری کے اندر سرویس ہے نمبر کریں آپ میسیج کریں ان کو آپ کو جواب آجائے گا بہترین فیسیلٹیز ہیں دل میں تسلی چوسی واقعی میں صحیح بندے کی جائے تسلی بہترین ماشاءاللہ آسیب بھائی کیا میسیج دینا چاہتے ہیں یہ بالکل شاید یہ تھوڑی در پر دوسری واقعہ سنے سن مکھی علا کے امام قضالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دیو بخشش ہوگی ماشاءاللہ بہا نامی جوید رحمت حق بہا نامی جوید اللہ سبحانہ و تعالیٰ دی رحمت بہا نا تلاش کر دی قیمت تلاش نہیں کر دی تو کوئی بھی جڑی نیکی ہے حلقی سمجھ کے چھڑ نہیں دینی چاہیے دی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کڑی نیکی پسند آجائے تو بخششتہ وسیلہ بن جائے تو کوئی گناہ حلقہ سمجھ کے کرنا نہیں چاہیے پتہ نہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیڑے گناہ تھے پکر کر لے گناہ لکھیا جاندہ لیکن جڑی لذت ہو چلے جان دیا گناہ ساڑے نام آم آج وہ موجود باقی ہے امام غزالی رحمت اللہ علیہ وسلم امام غزالی رحمت اللہ علیہ وسلم بلال بھائی مینشن دے ازوال امام غزالی وین ہی رائٹنگ اس لائک ہی سپیکن تو یو ڈائریکلی اس بکس آر سو پاورفل دے ہی نا ان فرنٹ آف یو بے اس لائک ہی سپیکن ڈائریکلی تو یو سو دیفنی اوپن دے بکس آف امام غزالی رحمت اللہ علیہ you will find a new level of spirituality inshallah 
by reading the books of Imam Ghazali rahmatullahi alaihi main niyat karta hu inshaallah ke hota na ke dobara remind ho jata hai ke inshaallah mein ek intention ke ye yaul uloom mein dobara padunga aap bhi niyat kar le inshaallah padhe to sahi inshaallah aap bhi dekhe jo baithe hain aap pad kar dekhe yakeen kare main pad raha tha ke isme kya kya hai yani bar bar main yaul uloom ameer ale sunnah jo bayan karte hain to likha hua hai char jildon par hai ye kitab theek hai azim ushan kitab hai एक मुकदमा किताब में एक मुकदमा एक खात्मा और चालीस अफवाब है पहली जिल्द में क्या है यानी सुनकर और थोड़ा टेस्ट आना चाहिए कि इसके अंदर ये भी डला हुआ ये भी डला हुआ पहली जिल्द में इबादत का जिक्र है जिसमें दर्ज जिल्द टेन अफवाब है टेन चैप्टर इम का बयान अकायद का बयान तहारत का बयान नमाज का बयान जक़ात का बयान रोजे का बयान हज का बयान अदाव तिलावत कुरान का बयान दुआ वस्कार का बयान और और औरत की तरतीब और औकात का बयान यानी हमें तरतीब भी नहीं पता था हम पढ़ रहे होते हैं कैसे पढ़ रहे ये सारी चीजों का बयान है सेकंड जिल में आदात का जिक्र है दस अफवाह पर मुश्तमिल है अदाब तम का बयान निका का बयान रोजगार के अहकाम का बयान हलाल हराम का बयान अदाब सहबत का बयान गोशा नशीनी का बयान अदाब सफर भी है और इसी तरीके से नेकी की दावत देना बुराई से मना करना भी है अदाब जिंदगी का बयान भी है तीसरी जिल के अंदर हलाकत में डालने वालों का बयान है अब ये भी जरूरी है कौन सी चीजें हमें बर्बाद कर देती है पहले तो इबादात हुई कि ये चीजें करनी अब तीसरी कौन सी बयान हो रही है जिसमें भी दस अफवाब है अजायबात कल्ब का बयान रियाजात नफ्स का बयान पेट और नफ्स की ख्वाहिशात का बयान जबान की आफत का बयान गुस्सा कीना हसद हब्बे जा इनके नुकसान का बयान दुनिया की मजम्मत का बयान माल की मोहब्बत और बुगल की मजम्मत का बयान हब्बे जा और रियाकारी का बयान तकबर और खुद पसंदी की मजम्मत का बयान गरूर की मजम्मत का बयान यानी ये वो चीजें जो इंसान को बर्बाद करती हैं जो ईमान बर्बाद करती है और माशाला जहनम में लेकर जाती सीखना कितना जरूरी है नहीं पढ़ा तो मैंने भी नियत की है आप भी नियत करें चौथी जिल में नजात दिलाने वाले उमूर का बयान और इसमें भी दस अफवाब है तोबा का बयान सबर शुक्र का बयान खौफ और रिजा का बयान फकर जोहत का बयान तोहद दो तवक्ल का बयान शौक व मोहब्बत नीयत अखलास मुराकबा और मुहासबे का बयान बड़ा जरूरी है मुहासबा जिसको आज हम कहते ना ये ने का माल और हम कहते हैं कि फिक्र मदीना करना ये बड़ा जरूरी है अपने अमाल का मुहासबा करना फिक्र इबरत का बयान मौत और माँ बहादुल मौत का बयान यानी कि बहुत कुछ है इसके अंदर एक दिल शुरू कर लें आपको मजे को मजा आना चाहिए फिर दूसरी पे आए फिर तीसरी पे आए चौथी पे आए अल्लाह हमको ये अहलूम पढ़ने की सादा अता फरमाए आपका मैसेज रह गया तो आप क्या मैसेज देना चाहते हैं जी Hmm. Their father was a blessed individual who loved to sit in the company of the ulama e kiram and because of this blessing because of their dua for their son their son became the greatest one of the greatest imams that we look up to today subhanallah so this is something that for the blessed uh, parents as well that invest in your children's akhirat meaning uh, give them the pathway give them a mindset to seek islamic knowledge and the hadith sharif of the prophet sallallahu alaihi wasallam meaning uh, when you wake up in the morning wake up in the state that you are an alim or you are a seeker of islamic knowledge awesome. or you are one who listens to ulama e kiram or you are one who has love for them and do not be amongst the fifth because you will be destroyed so what is the fifth meaning other than the four so an alim a student of knowledge one who listens to the ulama e kiram and one who has love for them if you are anything again uh, outside of this then there is halakat and destruction for you so please my respected viewers uh, encourage and inspire your children to seek islamic knowledge of the religion invest in the akhirah inshallah and you will see that inshallah they will uh, follow in the footsteps of these personalities like imam ghazali as well jo madni channel ke nazreen agar ho sake to allah ne diya hai to koi aisa nek amal apni zindagi mein kar jaye jo aapki akhirat bhi behtar kare aapki qabar bhi behtar kare allah hum sab ko amal ki taufeeq ata farmaye ameen bijah nabi lamin sallallahu alaihi wasallam keep watching madni channel of knowledge is the way to jannah the path of knowledge is the way to jannah